بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام پاکستانی بھائیوں پی ٹی آئی ٹائگرز السلام علیکم یہ جو سامنے آپ کے زیر نظر تصویر ہے یہ پاکستان اسٹیل میں لے یہ پاک یہ پاکستان کی عوام کا قومی اثاثہ ہے یہ آپ کا اثاثہ ہے یہ دیکھیں یہ سامنے اسٹیل میں لے آج یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد اس ادارے کے حوالے سے کچھ حقائق بیان کروا ہے جو آپ سے چھپائے گئے جو آپ کو بتائے نہیں جاتے یہ دیکھیں جہتے حد نگاہ تک جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے یہ اسٹیل میں آپ کو نظر آئے گا حد نگاہ تک اگر میں آپ کو گاڑی پہ بٹھا کے گھماؤں تو مجھے کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یہ ختم نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ سامنے مسجد ہے اور ایسی بے شمار مساجد ہے کیونکہ ادارہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے اس ادارے میں مساجد ہے یہ جتنا اوپر ہے اتنا زمین کے اندر بھی ہے زمین دوست بھی ہے زمین کے نیچے بھی ہے یہ اسٹیل مل اس کے اندر روڈیں بنی ہوئی ہیں آپ جائیں گے بہت بڑا ہے بسیں چلتی ہیں اندر تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو ہزار آٹھ سے جو ہے یہ اسٹیل مل پروفیٹیبل تھا اس کے خزانے میں اربوں روپے جمع تھے اور اس کے جو ہے مزدور خوشحال تھے چودہ ہزار ملازمین اس میں کام کرتے ہیں اس کے جو ورکر ہیں وہ خوشحال تھے ان کو ٹائم پہ سیلریاں ملتی تھی دو ہزار آٹھ سے پہلے جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی چار چار بونس دیے جاتے تھے انہیں ان کے جو ہے میڈیکل فیسلٹی اویلیبل تھی میڈیکل میں جو ہے ان کو پورے تمام کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں وہ علاج کرا سکتے تھے اور پی ایف پروویڈنٹ فنڈ میں اربوں روپے پڑا تھا ویلفیئر میں ان کا پیسہ پڑا تھا اور ٹائم پہ سیلری ان کو دی جاتی تھی ان کے بچے خوشحال تھے ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور ادارہ بھی خوشحال تھا پروفیٹیبل تھا دو ہزار آٹھ ابھی ابھی کی بات بتا رہا ہوں دو ہزار آٹھ کے اندر اور مشرف صاحب کے بعد جو ہے جب زرداری صاحب آئے تو انہوں نے اس ادارے کی ایٹ سے ایٹ بجا دی انہوں نے وہ اس میں لوٹ کھسوٹ کی وہ کرپشن کی وہ تباہی بربادی کی پی ایف تباہ کر دیا ورکر کا پیسہ کھا گئے ویلفیئر تباہ کر دیا میڈیکل کو تباہ کر دیا جو اربوں روپے خزانے میں پڑا تھا وہ کھا گئے اس کو جو ہے وینٹی لیٹر پہ لے کے آ گئے جب یہ وینٹی لیٹر پہ آخری ہچکیاں لینے لگا سانسیں لینے لگا تو دو ہزار تیرہ میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی نواز شریف صاحب نے اس کی گیس بند کر دی دو ہزار تیرہ میں یعنی اس کی سانسیں بند کر دی نواز شریف صاحب کی اس اسٹیل مل سے کوئی دشمنی ڈھکی چھپی ہے نہیں کیونکہ پچھلے دو حکومت میں انہوں نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی تھی اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اس وقت یہ پروفیٹیبل ادارہ تھا تو انہوں نے اس کو تالا بندی کی طرف لے گئے کیونکہ زرداری صاحب نے گائے کو گرا کے چھری پھیری انہوں نے آ کے اس کی کھال اتار دی کیونکہ پاکستان اسٹیل مل چلے گا قوم کا ادارہ چلے گا تو نواز شریف کا اسٹیل مل بند ہو جائے گا نواز شریف نے اپنا اسٹیل مل چلانا ہے تو اسٹیل مل کو بند کرنا ہے پاکستان اسٹیل مل کو تالا لگانا ہے جب جا کے اس کا ذاتی اسٹیل مل چلے گا آج اس کے ورکر جو ہے بے حال ہیں مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے سال میں ان کو جو ہے دو سیلری ملتی ہے وہ بھی احتجاج کر کے ان کے بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹیوں سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں فیسیں ادا کرنے کے کئی ملازمین نے یہاں پہ خودکشیاں کر لی ہیں کئی ملازمین یہاں پہ ہزاروں ملازمین یہاں پہ وفات پا چکے ہیں آپ اسٹیل مل کے آئی آر ریپارٹ میں جا کے لسٹ چیک کر سکتے ہیں دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار سترہ تک کے یہاں پہ ملازمین کتنے وفات پا چکے ہیں ٹینشن کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے خودکشیوں کی وجہ سے یہاں پہ ملازمین ذہنی مریض ہو گئے ہیں یہاں پہ نفسیاتی مسائل ہو گئے اور یہ جو اسٹیل میں لے اس میں یہ منی پاکستان ہے اس میں پاکستان کے تمام قوموں کے لوگ کام کرتے ہیں گلگت بلتستانی کشمیری ہزارے وال پوٹواری سندھی پنجابی پٹھان مہاجر تمام لوگ کام کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے ہزاروں ملازمین ہیں یہاں پہ تو میں اسد عمر صاحب سے یہ کہوں گا اسد عمر صاحب آپ پاکستان اسٹیل مل میں آئے تھے اسٹیل مل میں آگے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی ہم تحقیقات کریں گے کہ اس کو کس نے بند کیا ہے اسے جان بوجھ کے جنہوں نے بند کیا ہے اسے تباہ کیا ہے کرپشن کری ہے اسے نقصان پہنچا ہے تو ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور انہیں گرفتار کریں گے اور اسٹیل مل میں جو ہے 
स्टील मिल को हम चलाएंगे इसको दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करेंगे असद उमर साहब अप, आप अपना वादा पूरा करें सबसे पहले मैनेजमेंट इसकी चेंज करें इसकी मैनेजमेंट अच्छी लेके आएँ काबिल मैनेजमेंट लेके आए अभी मैनेजमेंट बेकार है इसकी बोर्ड बोर्ड को चेंज करें स्टील मिल के बोर्ड को चेंज करें और रशिया से माहिदा करें रशिया से माहिदा करें क्योंकि रशिया ने ये प्लान को लगाया है भुट्टो साहब के दौर में बहुत बहुत शुक्रिया